。要是说对不起，会不会有一些丢脸啊？妈妈，为什么要说对不起呢？嗯，因为妈妈做错了事情，应该道歉，对吗？妈妈，老师说过，知错能改才是好孩子。可是妈妈是个大人呀，怎么办？那妈妈你就当个好大人吧。找我有事。你是不是很忙啊？我会不会耽误你啊？爸爸，嗯，妈妈想跟你说对不起。爸爸，老师说过，只要是勇敢的承认错误，就是好孩子。妈妈是个好大人，你要原谅妈妈哦。李总，有您的电话。等一下。啊。妈妈加油。爸爸，嗯，这是送给我的吗？对呀、啊，彤彤刚刚讲的话特别有道理，所以这是爸爸给你的奖励。可是太大盒了，我吃不完。<笑>我去分给秘书姐姐，还有林叔叔，好不好啊？好啊，那你要记得帮爸爸做一件事，把这个东西丢在林叔叔脸上，好不好？好。<笑>你惯坏他了。惩罚机制是进步的手段，有错就改是进步的表现。对不起。你知道我想要听到的不是这三个字。我当时问过你，有没有插手创美的事情，可你为什么不说啊？你要我说什么？就告诉我，你没有做对创美不好的事情，还让洋洋来帮我们。我那样误会你。你为什么不解释啊？我以为你会相信我。解释是弱者的表现，而且你的心已经相信了向军，不是吗？我，对不起。当初周茂来到历史，所以我请建东找人去填补那个空缺，就是不希望你们创美一开始就乱了手脚。你想帮我？算是吧。不过建东找去的人，我不清楚他到底是能帮上忙，还是去添乱。那后来呢？后来创美出了事。创美出事的那一晚，你跟我在一起。可是你已经不相信我了。那你要早点告诉我啊，我不就知道了？都怪你。不讲道理。我。那洋洋后来去了石家庄，也是你的意思了。还有，你跟石家庄的厂子怎么有业务啊？没有。我只是帮他们的自主品牌，拓展了三个销售平台。那这样的交换条件，代价会不会太大了？不会啊，这是互惠互利的事，可以帮到他们，也可以帮到律师，顺便还可以帮助创美渡过难关，不是吗？你为什么要这样帮我？你觉得呢？李总，那个电话，呃，还接吗？你觉得呢？是法国来的电话，因为法语我只会说一句“笨猪”，要不然我就跟他们聊了。我我先离开吧，先去陪彤彤，待会儿一起吃饭。嗯，好。
我知道了。谢谢，忙完了。等一下，我来，来，慢点。今天忙太久了，来，带你去吃饭。哎，那我们走了，彤彤怎么办？我让陈婆来接他。今天可不可以让他去我那边啊？那你得亲我一下。<笑>好了，打电话。嗯。你为什么不把他送回来？小孩子作息要有规律。你这么忙，就不要一直把他留在身边。我是他爸妈，多陪陪儿子也是天经地义的事，难道把他丢在一边不管吗？这不是管，是放纵。养不教，父之过。你从小让他这么松散，将来他怎么比别人更优秀啊？我不需要他比别人优秀，我只希望他以后快乐。回去吧